，终于摆脱粘人的老公，可以去他公司当卧底了。老婆。你想要上班，告诉我就好了，我派人保护你啊。沈总，你这怕不是想保护我，是想让我社死吧？我的未婚妻第一天上班，赔偿肯定要最大的呀。沈总，拜托拜托，你日理万机的，还是带着他们先回去吧。我要去报道了。哦，不许暴露我的身份。好的，都听老婆的。恭贺总裁未婚妻第一天上班。通知下去，我的未婚妻回到作曲部报道，任何人不能怠慢。来了来了。萧静婉，好巧啊，你也来沈氏上班啊？叶清源，你不是因为抄袭被开除了吗？怎么还来这儿上班啊？你就不怕行业封杀你吗？我当回去伯克利进修，怎么纯纯因为抄袭被开除了？你们说这两个实习生哪个是总裁夫人？你猪脑子呀！一全身名牌豪车杰森，一个切破自行车。总裁夫人还能是谁？苏雅斯的队友。我小子从想都知道哪个是总裁夫人呀、啊！我机会啊，好好表现。三子江西的机会晚，就看会不会做人类呀？现在准备好了吗？欢迎总裁夫人来实习。沈、啊、雁南，说好不暴露我身份的。总裁夫人好。对呀，这是送你的花。啊，欢迎你来实习呀。正常的公司怎么站着脚跟？没想到竟然被当成总裁夫人。沈雁南从未露面过，这萧静婉是顶替了我的身份，这样也好，不然得被这群场面小人恶心死。夫人，以后有不懂的可以问我。<笑>喂，新来的，没听见我们夫人咳嗽了吗？还不赶紧给我夫人倒杯热茶去？自己一样倒过去，别带上我。叶清源纵欲言辞啊，也不是我为难你。新来的哇、啊，都是给大家买咖啡的呀，还不快去？那你怎么不让小景完呢？哎，你这种低贱的身份，怎么能和我们夫人比呀、啊？叶清源，人和人是不一样的。你能坐在这儿，已经是祖坟上冒青烟了。让你给我们买咖啡，是给你表现的机会。你别给脸不要脸哦。夫人说的对极了，听见了吗？还不快去？你们别太过分了。叶清源，得罪了总裁夫人，谁都过不好。你还是去吧。算了，上班第一天别闹忙，不然燕南知道以后肯定不让我继续在这待着了。给您咖啡。你干嘛？哎呀，夫人，快擦擦擦擦！这可是 C C 大师设计的限量款，给我弄脏了你赔得起吗？据我所知。C C 大师的设计在袖口上面都有双面花纹，你这条裙子谁我？你胡说些什么？总裁夫人怎么可能穿 A 货呀？你还不赶紧给夫人道歉？可是总裁夫人的袖口上根本没有印花标志。你要是现在给我道歉的话，看在同学一场的份上，我可以原谅你。你就这么相信他？不然呢？信你一个乡巴佬吗 ？C C 大师的设计，除了袖口上面有双面花纹标志以外，所用的料子也都是有市无价的蜀锦。你这个并不是啊，它的真棉方法和网上说的一样。难道这衣服真的是假的？苏绵绵，你不懂就别胡说。你这是在质疑总裁给夫人买假货不成？不过网上说了，这种方法只能鉴别最新款。这裙子啊，是沈总从拍卖会上给我拍下来的。这可是 C C 大师的首秀。之作价值好几千万呢，我就说了嘛，沈总怎么可能送夫人假货呢？哦，是沈总送的呀
，你去装吧，看我怎么揭穿你！夫人，您能不能带我们这群乡巴佬长长见识呀？让我们跟沈总一起吃个饭。那咱不门，在沈总面前刷刷脸。哎夫人，要是我们能和总裁一起吃饭的话，那也不错，是吧？夫人，我们这么小小的要求，您就答应了吧？我家那位每天都日理万机的，忙得很，怎么有功夫给你们吃饭呢？不过周末的话，可以让你们来我们家南山别墅玩。什么？南山别墅？嗯，它可是本市唯一一个参照了全球顶级别墅标准打造的，造价少说要值好几个亿呢，而且。从来都不对外开放的。据我所知，这种等级的别墅全国只有三栋，根本不是我们这种普通人能见识到的。我的妈呀，太羡慕总裁夫人了！林庆元，跟我们一起去呗，也让你见识一下什么叫上流社会。什么时候谁能给我买的南山别墅成他的呢？哇塞，真不愧是传说中的顶级别墅哎！哎呀，要不是沾了夫人的光，我们这辈子都没有办法进来呢。这简直就是上层人的生活哇、啊！我到现在都还不敢相信，我就这么跟夫人你一起进来了哇、啊！这空气中都弥漫着金钱的味道啊！哎呀，是是是，哎，你看，哎，你们是不是走错了？那边是卫生间。张大郎。你是第一次来这种地方吧？还不是托了我们夫人的福？怎么，你不会比夫人还懂这儿吧？他呀，来这儿扫地都不配。哎呦，光顾着跟你们说话了。那边确实是卫生间啊。来，我带你们往这边来。喂，乡巴佬，还不快点跟上？这可不是你们村儿。小姐，你就继续装，我看你能装到什么时候。嗯。晚了，那个可是总裁夫人的别墅，要是被发现，我可就要丢了工作呀。不管，我都已经答应了同事，周末要去玩，你必须给我弄好。这个别墅呀，不算什么，我家那位呀，在法国给我买了三个葡萄酒庄呢，比这可好多了。哎呀，夫人，总裁也太宠你了吧！这个酒柜上的酒全部都是藏酒，亲眼所见，简直太震撼了。谢谢夫人带我们开眼界，客气客气。那夫人。不介意我开一瓶吧？小马老，你不要乱动哈、啊！这里的每一瓶酒都可比你自己值钱多了。就是呀、啊，你毛手毛脚的，再把夫人珍贵的藏酒给砸了，你赶快放下呀！阿姨，过来一下。你这个废物，说了多少遍了，把这个酒好好收藏起来，要是被哪个不长眼的偷喝了怎么办？妈妈，对不起，我我明天一定把它收起来。都说让你叫我夫人，不要总想着攀关系，下等人就是下等人，过意不去。小熊，你拿别人的东西出来炫耀也就算了，现在还敢动手打人？叶清源，这是我的地盘，我想在这教训用人就教训用人，关你什么事啊？还敢说这里是你家？阿姨，你说这个别墅到底是谁？你告诉这个下等人，这个别墅到底是谁的？叶小姐，求求你给我女儿一次机会。真没想到，萧静婉的母亲竟然是我们家的保姆，难怪萧静婉能进来这别墅。阿姨，你先下去。你少管闲事的吧！夫人教训自己的下人，你才什么嘴的呀！萧静婉，说谎说上眼，连自己都信。叶七月，你闭嘴！我知道你家从小就穷，没见过这种奢华的场面。我好心呢，带你来长长见识，你可别不识好歹。据我所知，云顶别墅都会配有专属的管家时刻服。既然你说这个别墅是你的，那把专属管家叫过来，让我们这群乡巴佬开开眼。应该不是一件难事吧？当然，我现在就打电话去叫他。爸，赶紧来一下南山别墅，充当一下我的管家。啊？什么？我在工地搬砖呢。看你来你就来，啰嗦什么？都是叶清源这个贱人。等我坐实了总裁夫人的身份，看我怎么收拾你。叶清源，管家马上就来，这次让你这个下等人也见识一下。和我们的差距，听到了吗？等一下你就睁大你的狗眼，好好看清楚。还来不来呀、啊？我都困了。啊，一定是这个别墅的专属管家到了，我去开门。
真是倒霉透顶。这就是别墅的专属管家，他刚才给我修花园去了啊！原来是这样。来，管家，告诉他这个别墅的主人到底是谁？是您。听见了吧，乡巴佬？赶紧给夫人跪下道歉吧。哎呀，有些人啊，就是不见棺材不掉泪的呀，赶紧道歉的呀！别墅的专属管家应该都穿着 C C 定制的西装，请问这位是什么情况？夫人刚刚不都说了吗？管家今天给他修上花园了，所以才会搞成这个样啊！可是我听说别墅都有专门的花匠负责打理花园的所有事务，管家从不插手。好巧不巧，我也认识这位管家，要不要我打个电话叫过来？叶清源，你可真好笑啊！叶清源啊，你可是不要逞能的呀，赶紧跟夫人道歉的呀，说不定他还能让你留在省市继续工作的哦。说的你好像真认识什么管家一样。江不老，你不装能死啊！你还别说，我真认识。你真的很搞笑哎、啊，叶清源，什么话都敢说，你打电话叫他来呀。管家，麻烦过来一下。哎呦，装的跟真的一样，哼，我看你装这一出也费了不少功夫吧。叶清远啊，你这是准备早脱啊？你为了不下跪道歉啊，这么浪费时间，你有意思的吧？夫人，我看啊，他就是在耍我们，他今天就是故意来找茬的。到底是不是交警管家？一会儿管家来了，自然就见分晓。还是说你心虚了，连这么几分钟都等不了？这是几分钟吗？我真的困了。叶清远，真是给脸不要脸！再废话，给我滚出去！是要水滚啊？是让谁等啊？夫人，我还有事，我先走了。哎，夫人，这是什么情况呀、啊？这位看着真的很像这个别墅的管家哎。管家，夫人这次玩卧底游戏，您记得到时候帮衬一下。先生，您放心。管家，他们都说萧静婉是总裁夫人，你说她是不是？哦，是这样的，这位小姐。夫人，您忘了，我是新来的，最近还在交接工作呢。哦，对对对，听见了吗，乡巴佬？跪下道歉吧。哦，对了，夫人，总裁一会儿来别墅吃饭，您要不让你几位朋友在这多待一会儿，一起吃个便饭吧。这是原来是沈一南想要亲自接吻他。怎么，总裁要来和大家一起吃饭，难道不好吗？哦哟，夫人，总裁一定是想要给你一个特别的惊喜。哎呀，吃什么吃？好心情都被你们破坏了，不吃了。夫人，哎，夫人，好不容易来吃个饭嘛。哎呀，夫人，哎呀，夫人，慢走。先生，我演的还行吧？你怎么在家？去查清楚是谁把他们放进来的，有关人员全部开除。还有。明天做个求婚清洁。我的先生，沈先生，沈先生，我求求你了，你千万别开除我，我还得给他攒嫁妆呢，我不能失去这份工作。沈先生，我求求你了。算了，萧逸也不容易，毕竟我还要在公司隐藏身份。萧逸，您如果这次不暴露我的身份，这次的事儿就算了吧。夫人，谢谢你，谢谢。你怎么还不去做饭？啊，我今天就去。怎么会有那样的人嘛？好了，职场就是这样鱼龙混杂。那你回到我身边好不好？才不要。好，我就先不插手，就让你先玩一会儿。好。哎呀，夫人，你别生气了，再气坏身子。夫人，这叶青云不识好歹的呀，等事情一过了，我就把他给开除了呀。我别生气了啊。但是那个叶青云对别墅的好像真的很熟悉。是啊，是有点奇怪。未来我是不想说的，这叶清源呀，是我们管家的小情人儿，经常在我们家偷情。哎，我都不好意思说出来，毕竟还是同学一场呢。偷情？怪不得我刚才好像看到叶清源和管家眉来眼去的。我也不好意思多说，你们还是听我保密吧。啊，真是不要脸！为了钱可以给那个管家做小三儿，清源那个真的是不识好歹的呀，竟然敢顶撞我们夫人。原来是找了一个丑男人爬上丑男人的床啊！真是，哎呦，了不得了不得的哟！好好，我们不说他了，我们走吧。来吧，来吧，来吧，大家，我要开个会啊啊！叶清远，你回避一下。我啊，快去吧。
。来看我啊，刚刚我接到了一个通知，全球音乐计划的具体时间下来了吧？啊，就在下周，我好不容易给大家争取到了一个名额。并且呢，我已经联系好了评委陈总，只要是他喜欢，我们就一定可以拿奖。你们谁想要去参加呀？呃，呃，主管你可别看我，啊，我后面的工作都挺满的，没有精力去参加那些比赛。陈总那个人贪财好色，我不想去。让你们去参加一个比赛，给我推三阻四的吧，啊！你们一天天的就想让我在公司大会上啊，觉得我们作曲部一个个都是废物的吧？乔主管，不是还有一个人吗？啊，你说叶清源啊，那新来的小小的一个实习生，哪里会作词作曲的呀？我觉得呢，这次比赛不一定是要靠作品，嗯，比如靠那个。乔主管，陈总你还不知道吗？只要肯给税，一个小小的奖项。那还不是简简单单，而且这个叶清源啊，已经是个惯事儿了，用身体去交换利益是他最擅长的事儿。那个叶清源，你来一下，来一下了吧？喏、no, ，这是全球音乐计划，就由你来参加这次，好好写，为我们作曲部争光，知道的吧？真的吗？这种好事居然会落到我头上？该不会有诈吧？时间紧，任务重，就在这一周，你写好之后就交给陈总，他是这次的评委啊，好好写，一定要拿奖。我会努力的。他一个小小的实习生，靠什么努力啊？好，靠陈总这个金主爸爸，在床上努力也是一种努力啊。<笑>清源，已经很晚了，你还不走吗？我明天约了陈总签合同，你先回去吧，路上注意安全。清源，你一定要小心那个陈总，他递给你的一切酒水都不要喝。我我先走了。原来他们打的是这个，有意思。夫人刚刚被安排对接全球音乐计划的项目，那不是挺好的吗？可是夫人今天要和。那个臭名昭著的陈总签合同？什么？陈总，叶小姐，你比我想象中漂亮多了。你有没有？陈总才是风流倜傥、帅气逼人呢。<笑>叶小姐小嘴真甜，不知道尝起来会不会？哎，陈总，<笑>要不先把这个合同看看。要是没什么问题，咱们就签了。合同的事儿不着急，来，先把酒喝了。这就忍不住了。哎呦，出门之前刚吃了头包、哦，你也不早说，我这喝不了酒啊。职场规矩，酒喝了，合同签了，酒不喝，小心我让你们主管开了你。哎，这就对了嘛。叶小姐，你年纪还小，不知道职场的险恶。我跟你说，之前有个小女孩。就是因为不听话，在回家的路上被男人劫色了，据说还是好几个男人呢，老惨了。我想你明白我的意思，对吧？认账，是不是给你脸了？小贱人。我告诉你，自从你进这个房子之后，到处都是迷烟。本来想好好对你的，现在可不要怪哥哥我粗鲁了。我可是沈亚楠的心上，你要是敢动我，你就完蛋了。防狼喷雾是吧？防得了哥哥我这个大色狼吗？放开我！啊，就是沈亚楠来了，今天老子也照样把你睡了，是吗？嗯是吗？是哪个不长眼的王八蛋打扰老子好事啊？陈总，陈总，我跟这小贱人开玩笑呢。<笑>他给我长得帅，他勾引我，勾引你，你个老色鬼！陈总，您的意思是，我的未婚妻背着我勾引你，对吧？是是您未婚妻？
陈总，我错了，对不起，对不起，对不起，我我违禀，我我只我真不知道他是你未婚妻啊！我要知道他是你未婚妻，借我十个短字，我也不敢啊，陈总。这样的人根本不配在行业里存在，打着合作的名义，坑害了不少人。我背田法师，老天爷长眼睛，我这是第一次啊，陈总，我以后一定洗心革面，重新做人。你原谅我，原谅我，原谅我。啊，陈总，我错了，不行礼，放过我吧。哎哎，师傅，原谅我好不好？原谅我。这是在隔壁房间里发现的，是所有被害者的视频。发通告，全行业封杀陈氏。是。完了，全完了。媳妇儿，咱们明天去领证好不好？你这样太没安全感了。知道了，领证不急于一时嘛。现在最重要的是工作，要努力成为自立自强的小富婆。叶清源，你老公我那么有钱，明天你不准去实习了啊！你看你每天都累成什么样了，都没时间宠我了。今天还差点被那个老色狼、嗯……老公，我还是想自己闯一闯嘛。老公。好好，我都听你的，好吧。嗯。全球音乐计划原本是一个很权威的比赛，现在怎么谁给的钱多谁就能拿奖啊？而且那个负责人还是姓陈的那个人渣。哎，好了，别伤心了，给你看样东西。这么快就被抓了？哼、嗯，那肯定的，他是逃不过法律的制裁的。你要相信你老公的能力。老公，你真棒。那我做的那么好，有奖励吗？老公，拜拜。这个奖励还不错。喂，全球音乐计划，我们是承办方，把评委全部换了，保证流程公开透明。我们作曲部每人一个名额。不能埋没好苗子。叶清源，陈总那边怎么说的呀？怎么回事？没谈成？你是不想干了呀？江不老，一点点小事你都做不好呀？平时不是很勾搭人吗？怎么一到关键时刻就开始装纯了？我看呀，你就是存心让整个作曲部跟着你一起丢人，何止丢人啊！陈总可是这次比赛的固定评委，你得罪了他，我们整个作曲部还有好日子过吗？你那么上杆子捧陈总的臭脚，要不要跟他一起去坐牢？你的意思是他被抓了？你这个理由也太牵强了吧？啊，是真的，怎么真的被抓了？我可是听说陈总是因为得罪了沈总才被抓的，夏青晚。你不是总裁夫人吗？难道一点消息都没有？你胡说什么呢？我怎么可能？不对，你怎么知道是陈总得罪了沈总呢？当然是我亲眼看的嘛。你不会还想说你认识沈总吧？我们总监在这里整整五年啊，五年都没有机会见到总裁啊！你一个小小的实习生，你是想说你认识总裁呀、啊？叶清源，我知道你呢，做梦都想认输了，但是你也不看看你自己是个什么德行。小主管，像这种撒谎成性的货色呀，你赶紧把他开除了，别到时候惹了事儿，连累我们整个作曲部的人。萧静晚，够了！到底是谁打着沈总的名义招摇撞骗，还不知道？哼！好，来。李经理吧。这是全球音乐计划的参赛名额。这个全球音乐计划不是已经开始了？因为陈总的事情，比赛评委全部更换，时间呢也推迟了一个星期。公司呢为作曲部的每一个小伙伴都争取到了名额，希望大家努力创作，努力赢得属于自己的荣光。怎么一点小事就麻烦你李经理？你特意跑一趟，不好意思的呀。这个名额呢都是总裁的未婚妻为大家争取到的，要感谢的话，大家就感谢总裁夫人吧。嗯。
雪夜人怎么那么好啊？我昨天晚上就随口提了一句。哎呀，夫人，你对我们最好啦！<笑>这真的是太麻烦你了我。我家那位呀、啊，比较宠我，这些啊都是小事儿。这不是也想为我们做几步，多争取一些机会吗？全公司都知道，总裁最宠夫人，而且马上就要举办盛世婚礼，到时候办局的人就多了，我得捷足先登。叶清源，你还杵在那儿干嘛？还不赶紧过来谢谢夫人？就是呀、啊，要不是总裁夫人，你们这些实习生哪有机会参加全球音乐计划？嗯，哪位是叶清源小姐？哪位是叶清源小姐？我是，哎，给我吧，林舒雅，你有病吧？哎呦，还是全球音乐计划发来的文件呢，不会是淘汰通知吧？尊敬的叶小姐，您的初稿《梦中的婚礼》已经，我出事？啊？怎么可能啊？怎么不可能？我之前就说了，我会通过自己的努力拿到奖。已经通过初试，但因本次比赛延期，还望参赛者继续创作曲谱，取得更优异的成绩。这只是通过个初试就让你们变成这样，那我要是拿到冠军，你们还不是得疯了？冠军？乡巴佬，你还真敢说啊！不知道什么时候踩了狗屎运，就得意忘形成这样。夫人，你看他，乔主管。他这不会是通过身体换来的出事吧？别到时候啊，因为品行不端，连累我们整个公司。叶清源，我看曲子在你手上也是浪费，不如你还是把它给我们夫人吧。小叶呀，我是不是说你呀？做人的话得懂点事，知道吧？啊，赶紧的，把那个曲目交给总裁夫人。大家都是一个整体，某些人可不要为了一己私欲就毁了整个公司的荣誉。人嘛，要懂得知足，学会感恩。感恩，感恩的方式就是把我辛辛苦苦做的曲子给他。没想到沈氏集团的管理层已经腐败成这样，而且恭维的还是一个冒牌货。叶清源，我知道你羡慕我、嫉妒我，但是人嘛，出身很重要，你没有那个命就得认。我是羡慕你那冒牌的 A 货，还是羡慕你那可笑的虚荣心啊？经理，你们不知道吧？他当初就是因为抄袭，在学校被开除了。像他这样的人，你们觉得合适，顶着沈氏的名誉去参赛吗？什么？叶青云，我以经理的身份命令你，赶快把曲子交给夫人，后续的创作由夫人来完成。赶紧发过来。我这也是为了你好。为了我好，我的曲子他能看得懂吗？好，发给他。到时候可别看不懂，再来求我。早这样不就对了吗？我也给你们这些实习生放放假，出去好好玩两天嘛。走了。哎，我送你。这都什么个什么啊？夫人，那你可要好好加油哦，千万别看不懂我的谱子。媳妇儿，你设计的对戒今天就上柜了，要去看看吗？当然得去。夫人，下午，我先去看看。你看，你看，就是这个，一看就是个买不起的穷酸货。看个马一送一的特价戒指，还那么激动。你好，麻烦把这幅对戒拿出来给我们试戴一下。买一送一的对戒还要试戴，买不起就别来珠宝店看。哎呦喂，这什么穷酸味儿、啊、呀，难闻死了！怎么又是你们？呀，这不是我们公司那乡巴佬吗？哎呦喂！竟然来品牌店里选钻戒呀！这家店可是数一数二的高端品，你买得起？可别连根红绳子钱都付不起哦！丑人多作怪，谁才是买不起的那个？自个儿心里清楚。你谁呀、啊？我，他是我哥，我们大哥。不是，这副对戒我要了。等等，我以沈氏总裁未婚妻的身份命令。什么？你说的是那个沈氏商场总裁的未婚妻吗？不然呢？哦，是听老板说总裁最近在筹备盛世婚礼。夫人，您今天是来挑嫁妆的吧？啊、嗯，想不到你们这么高端的品牌，竟然会把东西卖给这样一个品行不端的穷鬼。这款对戒我们已经售完了，这是样品，不能出手。好吧，那我们就去官网上买。不好意思。
，这种便宜货我们是不上官网卖的。产品定位就是普通客户，你们就是这样碰高踩低的嘛。总裁夫人说不卖给你们这种穷酸货。作为国际品牌的销售员，你更不应该用你的势利眼来看待客户。你们这种穷酸货我见多了。花一块钱恨不得享受一百块钱的服务，想体验呢，劝你去隔壁的地摊儿，人家的服务也是很好的。对，天见了嘛，山巴佬，你还是赶紧滚啊，赶紧滚，别影响我们夫人的贵宾体验。夫人，你想去吃点哪一种？哎呦，夫人，果然只有这么大的钻才能符合您高贵的身份，有什么太漂亮了。<笑>这可是我们店的镇店之宝，价值一两千万，非常匹配夫人您的身份。沈总不是早就和夫人结婚了吗？怎么还在买钻戒？你懂什么？我家那位还是要跟我举办婚礼的。你急什么？你记错了，你说的那个是绿的，他娶了个媳妇儿，结果是个冒牌货。原来是我记错了呀。不过这个为什么看起来也像冒牌货呀？我也这么觉得。什么玩意儿？少来烦姐，快把他赶出去！扰乱了我购物的心情，我找沈总把你们都开了。就算是你们店长来了也不敢动我，你就不怕被开除吗？让我开除谁啊？这个穷酸货，光看不买。什么？还说要开除我？那还得了？这位呢，就是沈氏集团总裁的未婚妻。沈总的未婚妻。是啊，沈总的未婚妻今天就是来挑选嫁妆的，结果被这两个穷酸货破坏了购物的心情。哎呀，夫人您大驾光临，这真是小店的荣幸。夫人，其实您需要什么珠宝，我们可以上门服务的。你们二位赶紧出去！你刚刚说我不配买这副对戒，那你知道这副对戒的祝福语是什么吗？你真搞笑！这种便宜东西，我怎么会记得？可是我听说这副对戒是沈总未婚妻亲手设计的，除非你不是沈总的未婚妻。我当然知道这是我设计的，只不过时间太长了，我记不清楚了。这副对戒的祝福语很简单，就是嫁给爱。我刚刚明明没有跟他说呀，他个穷酸货怎么知道的？香不老，你又拿你从网上搜到的那点破烂知识显摆是吧？夫人日理万机，怎么可能记住这么点小事儿啊？店长，这种道德败坏的人，你们赶紧把他赶出去吧！还不赶紧把他们赶出去？难怪一个销售员如此嚣张，原来是以秋之合，上梁不正下梁歪。你们不配销售这款对戒，把你们的店经理叫过来。不用找，我来了。哎呀，周经理，这今天是什么风，把您给吹来了？今天啊，这来的都是重要级人物。出了这两个神经病，我这就把他们赶出去！闭上你的臭嘴，连夫人对戒祝福语真正的含义都不清楚。咱们夫人送进对戒在咱们商场售卖，是给咱们天大的面子。哎，别说了，你们这些乱七八糟的品牌也配在这儿卖？刷不走，烦死！夫人，夫人，都是你这个穷酸货！要不是你惹怒了夫人，夫人也不会走。闭嘴吧你！你知道他是谁吗？他不就是个光看不买的穷酸货吗？今天就是他惹怒了夫人，凭什么连累我们品牌？就是周经理，这事儿跟我们都没有关系。求求你，跟上面说说好话，我这全家就指望着我吃饭呢。你们两个蠢货，刚刚走的那是冒牌货，这位才是真正的总裁夫人。什么？难怪刚刚那么熟悉作品，夫人啊，是我瞎了狗眼。你原谅我吧，不然丢了这份工作，我男朋友也不会要我了。夫人，我上有老下有小，求求你可怜可怜我吧。以后啊，我们一定把你奉为上宾。我也是，我也是。你们知道为什么我每次出新品都会出两个，而且价格天壤之别？因为戒指可以上百万，甚至上千万，当然也可以买一送一。不管是穷人还是富人，获得幸福的权利是一样的，所以他们应该拥有平等的权利。至于你们，洗心革面，重新做什么？好好看呀！你喜欢就好啊。当时呢，还怕实物做出来你会不喜欢呢。再看看吧，今天老公的卡随便刷。那我就不客气了。嗯。都好好看呀，不知道该选哪个。那就都买了。来，服务员，把这些都包起来，刷卡。
。哟，山不老，你怎么还在这儿？这买了什么东西啊？还挺会打肿脸充胖子。看来那个老男人给了你不少钱呀。哎呀，这人啊，要是不要脸起来，活得还真是容易。那比有些人逛了半天还两手空空强。这整个商场都姓沈，只要我想，这里面的东西都是我的。你懂什么？那怎么不见夫人身上有几件像样的呀？你闭嘴吧，这才叫低调。就你戴的那破烂戒指，夫人家的狗都不戴。夫人家的狗在哪儿呢？好像确实挺会叫的。你才是狗呢！这可是你自己承认的。香不老，你给我等着！乔主管说了，总裁明天就会去视察公司，到时候我一定跟总裁说，说你天天顶撞夫人，让你吃不了兜着走。啊，总裁要来？是啊，夫人，你不知道？哦，知道。哦，我知道了。总裁啊，肯定是要给您一个惊喜。那我岂不是要暴露了？不行，我得想个办法，取代真正的未婚妻。老公。明天你要来视察，好像有这么个事儿。明天做雪部，让王柱走一趟，意思意思下就好了。毕竟啊，我现在是某些人的大哥。老公，你也太宠我了。不过，等公司大会的时候，你得正式的给我个名分，就让你再小玩一会儿吧。谢谢老公，你也太好。嗯、哎呀，哇，这个马上也迎接了，去迎接就好了。哎呦，你你看我这个脑子真的是吧？那总裁来了，肯定是总裁夫人去接的。你请，你请。哎呦，小姐，你没事吧？抱歉，我只是有点低血糖，那你能扶我一把吗？王王去了。哦，今天怎么是你来视察？总裁，总裁在公司有公事，走不开，就派我下来视察了。你。自重女士，是你倒在我身上让我扶你的。我刚才只是有点低血糖，站不住才让你扶我的。你你怎么能趁机乱摸我呢？王柱，他们都是聋子，听不进去的。我要让总裁把你们两个都开掉。那你倒可以试试。夫人，夫人没事儿，您别生气。为这种人啊，不值的。是的，是的，你别生气啊。那王叔他那个脾气就是这样子，气坏身体可不好的呀。该不会以为他是总裁，结果发现搞错人了，才反咬一口的吧？叶清源，你给我闭嘴！怎么，你急了？喂，刘哥，给你介绍个美女认识一下呗。当然，下边来接你。好，来了。今天怎么想到给你刘哥介绍女人了呢？哎呀，刘哥啊，有个贱人老惹我生气，快要帮我。看看照片。哎，哎，就是那个贱人，骑自行车呢。身材不错呀、啊。把他肚子搞大，以后我就是你的了。可以是可以，不过今晚你得跟我走。刘哥，那个贱人的事儿就拜托你了。只要你能帮我对付他，你想怎么样都可以。你留给我玩过那么多女人，你就放心吧。倒是你说话的算数。我怎么表现，你还不知道吗？哎，不好意思，不好意思，撞到了。不碍事，不碍事。哎，能方便问问你多大了吗？你长得特别像我的下任女朋友。我。今年四十六了，离婚带俩孩子，完全看不出来啊，是吧？没有男人就是女人最好的一枚，所以我就先走了。人来了，赶紧准备准备。好的好的。哎哎哎哎！啊！不好意思不好意思，实在抱歉。你没事吧？你怎么开的车呀？实在是抱歉，是你啊，真巧啊，姑娘，是挺巧的。你吓我一跳，把我衣服都弄脏了。实在是抱歉，不过我车里有备用的衣服，要不你先换上。嗯，那我去拿去啊。小姑娘，这么晚了还一个人在外面呀、啊？
，这么晚了，外面不安全，需不需要哥哥们保护你啊？你们要干什么？你们要干什么？干什么？这都看不出来，少他妈跟我废话，把钱全部交出来。住手！乖乖，你他妈谁呀、啊？少他妈坏老子好事，滚！老子最看不惯的就是欺负女人的畜生，兄弟，给我上！耶呀呀！这这打的也太假了吧，真当我是傻？这这，小张，你给我等着，滚！你也滚！你没受伤吧？没事，我谢谢你啊。小事儿，再者说了，我把你衣服都给弄脏了。哎，对了，咱们留个联系方式吧。你放心啊，衣服的干洗费我全部负责。我倒要看看你们到底在耍什么花。那个，这天色也不早了，你一个人在路上多不安全。再遇到这种情况怎么办呢？要不我送你回去吧。啊，不用了，不用了，我马上就到家了。啊，谢谢啊，我先走了。旭哥，刚才我们俩演的不错吧？啊，下次有这种好活来找我们。谢谢旭哥，谢谢。<笑>他们果然是一伙的。哎，你这是怎么了？别提了，遇到了几个奇葩。我先去洗个澡，出来之后再跟你说。行，你先去洗吧，别着凉了。刘哥是谁？哎，就是下班路上遇到的那个奇葩。看来以后还是得亲自来接你啊，实在是太危险了。我觉得这个坏蛋背后一定有指使他的人，确实有些奇怪。这样，我先说明天没空，看看他的态度如何。如果他还是很执着，一定要跟我见面、啊。你今天真的太帅了，还好有你在。嗯，我这不是特殊情况吗？嗯。哎，你干嘛？我还没回完呢。我干嘛？难道绿帽子还有自个儿戴呀、啊嗯？老公，这不是特殊情况吗？现在才哄我，晚了。你别生气，嗯、别生气嘛。不够。这样呢？还是不够。这样呢？啊你怎么这么早？今天早上有个会，待会儿让王柱送你去上班吧。嗯，现在还早着呢，再睡会儿吧。嗯。夫、嗯、人，总裁说晚上给您订了餐厅，您到时候记得。谢谢你啊，王柱。夫人，他怎么会喊叶清源夫人？哟，小穷鬼，今天又骑个共享单车来的呀？哎呦，可不是嘛！毕竟像他这种身份的人啊，也只能骑骑自行车了。哪像夫人您呐，天天都有豪车接送，哎、而且天天还不成样哦。那个，其实我感觉有点不对劲。有什么可不对劲的？会不会叶清源才是真正的总裁夫人？宋绵绵，你给我闭嘴！没事吧，萧静文？你急了，还是说你心虚了？夫人有什么可心虚的？倒是你啊，苏绵绵，以后这种疯话你少在公司里乱说。苏绵绵，你敢质疑我？你信不信我马上让你没了工作？哼，走，注意着点吧你。哎呀，夫人，神经病！其实我早上看到王柱送你上班了，他还叫你夫人。停那么犄角旮旯的地方你都看到了，看来下次还是得换个地方。你还是叫我名字吧，这件事儿我还不想让他们知道。至于那个林淑雅，就算你跟他说了，他也不会相信。那你先在这坐着，我给你倒杯水。我不用了，夫人，我自己去吧。没事儿，放松点。谢谢夫人。喂，刘哥，事情办得怎么样了？刘哥办事儿，你放心，已经上钩了。那婉婉就提前谢谢刘哥啦。客气客气。哼，真巧，幕后真凶在这儿。
我先不跟你说了，去忙了。叶清源，你给苏绵绵灌了什么迷魂汤，让她觉得你才是总裁夫人？万一我就是你，是谁也不可能是你呀、啊！你有什么资格？你是不是假货，自己心里清楚。我是不是用不着你咸吃萝卜淡操心？叶清源，你敢挑衅我，信不信我弄死？我警告你，违法的事情别做。适可而止。还有你几个？快快快！还有那边，所有的共享单车一定不许过流。什么档次？敢算计我？老公，忙完了吗？快点来接我吧，不然你亲爱的老婆要遇上大麻烦。好，我马上就过来。等我到了再下来，保护好自己。哦，对了，不用开太好的车来。老公，我已经到公司楼下了。叶小姐，这么巧，我们又遇到了。咱们之间啊，肯定是有缘分。这么的，一起吃个饭去。老公，你怎么来了？都说接你上下班的，我们回家。好、啊。这顶级好车马上，是租一天的那大几千吗？真是好车呀、啊！你还待这样干嘛？你还待这样干嘛呢？哥可是把附近的所有共享单车都给拿走了，但架不住人家有顶级玛莎呀！这玛莎，快给我看看！能，这个婊子果然是傍上有钱的老男人。要我说，咱们就算了吧，人家也没辙。你说你老欺负人家干什么？忘了我当初在学校是怎么被人欺负的？明明都是穷鬼，凭什么他就一直有人护着？我不管，明天公司加班，这个机会你不许再错过。好，好，好，都听你的。叶青。我要当众扯下你的脸皮，要你染上污名，和我一样是主爹。再等我一下，我现在手上是最后一份了，整理好我就下来。你慢慢来，不着急，我就在公司楼下等你。把那些混混赶走，别让他们吓到圆圆。小美人，你还是省点力气。等你到了哥的床上，你再好好的叫。他敢动我，沈亚楠不会放过你。沈亚楠，沈氏总裁，你该不会你想说你是沈氏的总裁夫人吧？我就是，你赶紧放了我！我就是，你赶紧放了我！沈氏的总裁夫人，好，今天我准备了两个摄影师，能能能，这是你这个总裁夫人该有的排场。那婉婉就提前谢谢刘哥啦。你可想清楚，你真的以为萧敬婉能保住你？你怎么知道萧？贾美人，哥的事儿不用担心，你要担心担心自己吧。圆圆，我来了，别怕，你们好大的胆子！你他妈谁啊？啊！你是这小贱人的姘头吧，兄弟？这样，我先玩几天，你让兄弟我好交差啊！看你是活腻了！啊！呀！云云，他们有没有把你怎么样？没事吧？哎、把他们全部人。给我带走！还想活命？沈总，我想活，我想活。你让我做什么，我就做什么。很简单，萧静文想让你怎么做，你就怎么回报他。明白了，沈总。我这就发消息给他，把他约出来，然后找几个陌生的兄弟，把他……哎，今晚十二点前，我一定要收到你录制好的视频。如果你想耍小聪明，不会的，沈总，一定。十点之前，你一定收到视频。还有，叶清源的身份，您放心，沈总，不该说的话，我打死也不会说。你们两个检查所有电子设备，关于夫人的视频全部销毁。赵
有这么差的宾馆，真早。不过既然约我，应该是已经到手了吧？等我拿到手，叶青云，你就等着身败名裂。我们当然是来干你的人呐、啊！你们找错人了吧？我可是刘哥的人。没错，就是刘哥，让我们来享受你这个小骚皮子的。<笑>等一下，给我签灯录下来，有快一毛一点。你别过来！你干！啊！孩子们，抓什么警告？刘哥人说让你下贱，骗子让我随便玩、啊。哇，老大你好厉害啊，好猛啊，老大。啊，之后我先来啊。接下来换你们两个享受了。你们你们干什么？你们不要过来，这个。老大说你跑去冒充总裁未婚妻，笑死人了。就是，你就只配和哥几个玩玩，指不定哪天哥们当了总裁了，你就是总裁夫人了。走喽。就是叶清源的贱人。我一定不会放过你，给我等着！啊，不怕不怕不怕，我在这儿呢。哎，老婆，我在呢，不怕，是我没保护好你。没事，缓缓就好了。我只是没想到他们会这么嚣张。在家休息几天吧，过几天公司大会，到时候不，我要去上班，我一定要整治小青。他太过分了。哎，行吧，我尊重你的意见，但是萧静婉那个人坏的没边儿，怕你会吃亏。不不不。啊，好好好，都依你啊。我就多配点人手，护着他。叶清源，你到底做了什么？叶清源，你到底做了什么？这句话应该我来问你才对啊！萧静文，平日里的针对我就当你不懂事，但这一次你是真的过分了。过分？你有证据吗？没有证据就不要在这血口喷人。证据？我这个人一向不喜欢以暴制暴，但你。你可打我！你以为你还能蹦跶几天？哎，大家都过来一下，一会李经理啊要宣布一些事情的哇！夫人，麻烦你也过来一下呀。这次全球音乐计划，我们获得了第一名的好成绩。为沈氏赢得了巨大的名声和利润。哎，夫人，会不会就是你写的那首啊？曲子叫《秋日私语》，总裁特意在明天准备了庆功大会。夫人，您明天代表作曲部上台领奖就好。夫人，您是最大的功臣，全靠您的曲子一鸣惊人啊！这是邀请函。他，他能写出来就有鬼。哎，香不朗、啊，你这是什么意思呀？叶清源，这么有你说话的份吗？一个小小的实习生，还这么自以为是的吧？这个曲谱本来就是我一点一点摸出来，全办公室的人都能证明。哼，哎呀，可是这首曲子确实是清源的原创。苏梅梅，你给我闭嘴！这首曲子是我让叶清源一遍一遍改过来的，就算他有功劳，那也是在我的指导下。小静。真想不到你每次都能这么不要脸！你怎么？你还想动手？叶青云，这里有你说话的份吗？小小的一个实习生，你还真的这么自以为是呢？新人还是得多磨练磨练，快跟主管和夫人道个歉，让他们消消气。道歉？我为什么要道歉？这曲子本来就是我一个人写的。闭上你的嘴！邀请函还在我手里，让不让你去，全凭我一个心情。
我不稀罕。叶清源，别怪我没提醒你，就算你下辈子，你也不可能去这种场合。如果你呢，现在跪下来求我，我开心了，也许还能带你过去。跪下来求你，我还不如对着星星许愿呢。那你就不要再想去了。明天我就在大会上。接触你的真面目。哇塞，不愧是总部举办的酒会耶，这也太奢华了吧！你们怎么还不进去啊？啊、呃，夫人，我们当然是在等夫人您啦。毕竟要是没有夫人，我们怎么可能来这么高级的酒会呢？明白就好。哎，夫人，这个包 ，LV 的吧？算你识货，这个呀，可是价值百万的限量款。价值。百万！哎，叶清源那个小贱人呢？他连邀请函都没有的呀，来了也没用的呀。哦、也是，那个小熊鬼就知道说大话，不用管了，我们走吧。哎，小熊鬼，你整这么一身行头的不少钱吧？也没多少钱，几百万而已。小钱，这钱啊，也不知道是从哪儿来的，从哪儿来的还用不着你操心。你叶清源，这里可是沈氏集团总部，你连邀请函都没有吧？你怕是连门都进不去哦。哼。无知。哎哎呀，哎呀，这这，他没有邀请函，你们不拦他，你拦我做什么？他不需要。你们这是滥用职权，怎么他不连你们也勾引了吧？吵什么吵了？你们要请函呢？哎，他刚进去也没有要请函的吧？凭什么要用我们家的呀？放肆！那也是你们可以忘记的，不知天高地厚。马上给我滚出去！夫人，这是怎么回事啊？你不会真的进不去吧？谁说我们没有要请函的？睁大你的狗眼看看！要进去就赶紧进去，不进去就滚！什么主？艾夫人，那个王柱怎么还在这儿啊？他没被开除吗？你没看到他被降职了吗？现在啊，只能当看门狗。好、嗯嗯啊，原来是这样。惹、嗯、我们夫人不高兴，他活该。艾夫人，你说他会不会和那个保安也睡了？正常，他这种人啊，要什么没什么，只能通过出卖身体来交换利益了。我劝你们谨言慎行。苏绵绵，那个乡巴佬到底是你爹还是你妈？你处处护着他。我这是在帮你们呀、啊，乔主管林淑雅，你不要被那个萧金婉给蒙骗了，最后连工作都保不住。我看你就是在挑拨离间，想让我们都丢工作是不是？夫人，绵绵，他们打你了。嗯，叶清源，你收买人心的能力还挺厉害的嘛。不过呢，你也嚣张不了多久了，是吗？一会儿你就说不出这种话。哼，走着瞧。哎，夫人，这不是那乡巴佬的大哥吗？他怎么也会有邀请函，而且穿的还人模狗样，跟这个乡巴佬一样呗，指不定在哪儿勾搭富婆。你说的是你自己吧？一心只想着钓个金龟婿。叶清源，注意你的言辞啦。现在是在大会上，你是让我们作曲部的人看笑话的吧？听到没有，叶清源？今天可是我们作曲部的大日子，我劝你呢，本本分分的找个角落坐着，不要发出任何声音。哎，夫人，这宴会时间也快到了，怎么还没看到总裁呀、啊？可能在路上耽搁了吧。哦，嗯嗯。大家静一静啊！上个月我们沈氏集团新开拓了海外的音乐市场，这都要归功于我们集团的。一名大功臣作曲家，下面我们有请我们的沈总为我们揭晓此次全球音乐计划的第一名作曲家，大家鼓掌欢迎。嗯、下面我宣布，全球音乐计划第一名的是作曲部的肖肖静婉，李经理，你确定吗？得奖的是这位叫做肖静婉的员工，对吗？呃，是肖静婉小姐。可是我怎么听说这首曲子
，是我们另外一位叫做叶清源的员工所写的呢。得奖者确实是萧敬晚小姐，至于那个叶清源嘛，很可能是他自己造谣，是吗？乔主管，啊，秋日私语。是我和叶清源一点一点修改成现在的样子，怎么就成了萧敬晚的作品呢？啊，我记得这位萧敬晚小姐声称是我的未婚妻，所以你们就把本应是叶清源的奖项冠上了她的名字。可是萧敬晚，你配吗？萧敬晚小姐不是您的未婚妻吗？我和我夫人早就领证了，哪来的未婚妻？我还在，这下我放心。搞完了！你这个冒充总裁未婚妻的贱人！夫人，看戏看够了吧？看够了，看够了。这狗咬狗的戏码，还真是百看不厌的。你你你才是沈总的夫人呀！你都是因为你，让我们得罪了真的总裁夫人。你这个贱人、啊！他不是你大哥吗？你们这是乱伦，狗男女！不好意思，骗了你。萧敬晚，真的假不了，假的真不了。这句话原封不动的还给你。不可能，你明明就是个无父无母的孤儿，你怎么可能嫁给沈氏总裁？总裁的未婚妻是个孤儿，孤儿怎么能嫁给堂堂的沈氏总裁呢？而且你还出轨了，我有证据，你们看。是，照片里的人确实是我。沈总，你看他都承认了。他出轨了，他坐上了别的男人的副驾驶。我接我夫人下班，有什么问题吗？夫人也太幸福了吧，总裁亲自接送，而是说那沈总宠妻无度，原来是真的。萧敬晚，你冒充我，利用总裁夫人的身份，导致整个设计部拉帮结派、乌烟瘴气。今天就是揭穿你真面目的一天。叶清源，啊不不不，你夫人，这些都是萧敬晚这个贱人做的呀。跟我是没有什么关系的呀，我只是个打工的。他说他是总裁夫人，那我也不干忤逆的呀。对对对，夫人，我就是被这个贱人给骗了。我们都是受害者呀，夫人。你们比他更过分，为虎作伥的东西。沈氏集团容忍不了你们这样的员工。你们俩被开除了。什么？沈氏集团违法不公告，将整个云城公开你们俩的情况。李经理，啊、别着急走呀。呃，夫人，是我错了，夫人。呃，我也是被他们欺骗的呀。夫人，沈总啊，是我有眼不识泰山。夫人，沈总啊，是我错了。我之所以作为实习生去公司工作，就是想看到公司最真实的一面。现在我的目的达到了，有乔主管和李经理这样的管理层在公司，真正努力的人就永远看不到希望。反而是这些巴结讨好的人，会过得更好。以后欢迎大家检举揭发，我也会经常去公司的基层。呃，经常去，不能去啊？那你不是没有时间陪我了？别闹！你被开除了。呃，沈总，我这么多年也为沈氏公司做了很多的贡献的，你不能开除我呀！我我有房贷、车贷要还的。哎呀，我会自己走的呀！你别怕我呀！叶清源，你装什么装？你还不是靠男人？你离了男人，你有那比我好到哪儿去？你不配和圆圆相提并论。我小的时候被我的亲生父母遗弃在国外，要不是遇到了圆圆，不可能有今天的我。在我国外留学的时候，是圆圆打黑工供我完成学业。在我创业的时候，公司什么都没有，都是圆圆在异国他乡挣钱、支持我、鼓励我。沈氏集团有了今天，一切都是圆圆的功劳。今天，正好借着这个机会，我要送给我的妻子叶清源两个礼物。第一，我要将整个沈氏集团交付到我的妻子叶清源的手里。第二，我已经找到了圆圆当年在国外走失的父母。等圆圆认亲后，我便邀请他们做我们的主婚人。萧敬晚，你后悔了吗？你给我闭嘴，叶清源！这不就是想看我落败的样子吗？我呸！我不会放过你的，媳妇。
没想到你的亲生父亲是金氏首富啊！这回你回去认亲，会不会就不嫁给我了？你想什么呢？嗯，到时候啊，会有多少豪门公子想娶你？啊？笨蛋，难道你还不相信我吗？这辈子啊，我除了你不会再霍霍别人了。再说了，咱们俩都领证了，我们在法律上已经是夫妻了。我当然是相信你啊，但是我们结婚，我还是希望能有你父母的祝福。以前是没找到，现在是找到了，终于可以在结婚典礼上让你挽着你的爸爸走向我。嗯，老公，你想的好远。不过咱们的认亲酒会和婚礼都得先推后，我先自己回去看看我这个生物学上的父母到底是否通情达理。如果他们抱哪鸳鸯的话，我宁可不认他们。到时候酒会直接取消，咱们的婚礼也按照之前说好，没有亲戚来祝贺，也没有父母公婆，咱们就旅行结婚。好。那到时候让保安队队长送你回去，让他们留在金市，在那边保护你。嗯，不要嘛，老公。不许说不，不然我亲自送你。老婆。嗯，行了，晚安吧，老婆。嗯。嗯。晚安。赵队长，你能帮我个忙吗？说吧。哎呀，什么？难道你以为叶清源只是沈氏总裁的未婚妻那么简单？难道不是吗？他从小就是个小穷鬼。张队长，只要你帮了我，今晚……总裁今天刚吩咐下来，等夫人睡醒，就护送夫人去林氏认回他的亲生父母。我查了一下，那户人家可是林氏的首。什么？首富千金，叶清源怎么会有那么好的命？不可能！千真万确，你爱信不信。那为什么沈总这个准女婿不亲自把叶清源送过去，而是让你张队长送呢？我看是让你把这个贱人退货吧。你懂个屁呀、啊！那是因为叶清源不知道他多年未见的亲生父母的品行，想以普通人的身份去考察一下，等考察好了。再通知沈总过去。那你这样，萧经理，你胆子也太大了。叶清源的父母都多年没有见过他女儿了，沈总这次又安排你护送，到时候你把我送过去，等我当上了首富千金，我就跟你结婚。你当首富千金的上门女婿，可不比在这别墅当保安强呀。你那么贪慕虚荣，到时候真会嫁给我？我若是不嫁给你，你岂不是会给我鱼死网破，把我冒领千金的事说出来呀？你放心，这绝对是一桩对你我都有利的事情。你把我送过去，在路上把叶清源给卖了，让他永远消失就行了。我叶清源没有回去，沈总会去找他的。哎，等我做稳了首富千金，我会想办法跟那沈总解除婚约的。放心好了。好。婉儿的香水，萧敬婉平时用的也是这个味道。等等，刚刚那个面生的安宝，不会是他假扮的吧？张队长，麻烦你在前面那个路口停一下吧，我要喝他家的果汁。好，好的，夫人，我这就去给您买。我和张队长一起去吧。果然，当时就不应该放了他。夫人，是您的西瓜汁。哦、哎呀，只是刚才睡懵了，再去买一杯吧。好，夫人，那您再稍等一下。嗯。还好药粉带够了，叶清月。你就等着下地狱！这不沈岩南的车吗？他怎么来这儿了？沈沈总，您怎么来了？我再不来，等着你们陷害我夫人吗？沈总，你说的是这是什么话呀？警察已经在来的路上了。
，你提前想想，有什么需要跟我交代的。都是萧剑婉那个女人，是她勾引我，是她要害死夫人。哦，只是勾引吗？她还要顶替夫人守护千金的位置，然后她还承诺要嫁给我。我是鬼迷心窍，我陈总，你再给我一次机会吧。萧静婉人呢？他去给夫人买果汁去了，还在路上，还没有回来。我看他是不会回来了吧？那好，我就送他一份大礼。叶青云，贱人，你能好死？萧静婉，我知道你在附近，视频是我发的。我限你五分钟之内回来跟我媳妇儿道歉。什么视频啊？秘密。你跟我还有秘密？就是那些视频。媳妇，你不会觉得我有些过分吗？不会，那是他自作自受。他次次都想害我，哪次不是想毁了我？嗯。都回来了，不打算道歉吗？是不是想进去踩缝纫机了？没没没，我道歉还不行吗？叶清源，对不起，这就完了。我不该联合张队长陷害你。嗯，然后呢？我不该冒名顶替你千金的身份。那还有之前的事儿呢？叶清源，你别太过分啊！老公，你看他。哦，媳妇，别怕，别怕。你道歉就是用这种态度是吧？不是，我不该冒名顶替你千金的身份还欺负你，对不起。萧敬婉，你有权保持沉默，但是你现在所说的每一句话，将来都要作为呈堂证据。带走。沈叶楠，你这个骗子！嗯，骗你又怎么样？别喊了，不知道的以为我老公负了你呢。清远，女儿啊，这么多年你在外面受苦了。自从我和你妈知道你的消息啊，是日思夜想，终于把你给盼回来了。是啊，我们都很担心你啊。清远，以后咱们叶家就是你见识的后盾，你想做什么就做什么。老爸给你撑着，好好弥补一下这么多年对你的亏欠。爸，妈，既然你们的亲生女儿已经找到了，那我就先离开了。你们的养育之恩，瑶瑶一定铭记于心。你这是干嘛呀，瑶瑶？你在我们家生活这么多年，就算现在找到清源了，你还是我们叶家的女儿，你说对吧，老爷？哼，真是好大一出戏。瑶瑶看见瑶瑶，难免会难过，毕竟她在外面受了这么多的苦。爸，没关系的，我不介意的。我想瑶瑶姐姐也一定会把我当成亲妹妹一样看待。那当然了，毕竟我只是个假货，做了这么多年叶家大小姐，也该把她还给你了。说什么呢，瑶瑶？什么假货？你们都是叶家大小姐，对不对，啊，老爷？老爷，你不会真的想把瑶瑶丢了吧？老爷，清源毕竟是孤儿院长大的，咱们上流社会的礼仪规矩，他不太清楚。到时候去参加宴会啊，束手束脚的犯了错，让大家笑话了怎么办呢、啊？咱们叶家的面子是最重要的，有些场合啊，还是瑶瑶应付得来。说的有道理，咱们叶家毕竟是云城的首富，咱拿得出一个像样的女儿。这样给清源一段时间，让她好好休息。嗯，瑶瑶还不快谢谢爸爸。清源啊，当年你走丢以后啊，你妈妈是茶不思饭不想，不久。就撒手人寰了。那段时间，老爸差点没我们熬过去，幸亏遇到你宋阿姨。我和你宋阿姨也没有孩子，瑶瑶呢，是领养的。虽然瑶瑶跟我们叶家没有血缘关系，但是毕竟这么多年了，以后就对外称你们俩是亲姐妹了。宋阿姨，虽然我不是您亲生的，但是您照顾了我爸这么多年，以后我一定会像对亲妈一样孝敬。青青真是个孝顺的孩子。这下好了，我们一家人团聚了。清源，以后有什么不明白的，问问瑶瑶。瑶瑶，我们知道的都交给你妹妹
，让他早日融入我们的上流社会。好的，爸爸，我一定会照顾好妹妹的。清源妹妹，我们上流圈子规矩多，你可一定要好好学啊，到时候可别丢了我们叶家的脸面。叫我清源就好，我一定不会给叶家丢脸。那就好了，爸爸就放心了。清源，你戴这么过时的首饰，可怎么行啊？一会儿啊，我就带你去买几件流行的，去咱们云城最高档的饰品店多买几件，老爸买单。嗯，行，那走吧。真是个乡巴佬，屁股穷酸味，恶心，还不赶紧自己跟上了？在我面前装都懒得装了。妹妹，这也太适合你了吧？这种地摊货和你呀、啊，简直是绝配，是吗？我看跟姐姐也挺配，毕竟她也是师徒一家的当真，和你一样。叶清远，什么意思？我哪有什么意思呀？我的好姐姐，不会不会有人破防了吧？不会吧，不会吧？你想要当白莲花就当到底，把你的狐狸尾巴收收好，不然我看见一条干爹。哎哎，你不要也别扔啊！别把我这项链扔坏了。谁稀罕这破玩意儿？现在的人呐、啊，爱慕虚荣，真的买不起。在我这装什么呢？你说谁买不起呢？十条我都买得起，这个这个都给我包起来。好好好，那我这边的话再给你打个零头啊，一千块钱就行。哎，美女慢走啊！这种廉价的东西怎么配得上我？还是去亨利看看有什么新品吧。其实这个爸爸对我还挺好的，就是这个姐姐和妈妈，我总觉得有点奇怪。嗯，不过也能理解，当了这么多年的大小姐，想保住这个位置，那就好。那你自个儿能应付得来吗？当然了，我可是很厉害的。好，好，好，你最厉害了。嗯，这段时间我在这边开了一些新的业务，可能要待上一段时间，你就好好考察吧。好。嗯。哎，那是我自己设计的品牌 only。我带你去看看，现在江城还没开分店呢。好，走。啊，这个就是你跟我求婚之后我设计的项链，没想到这么快就上柜了。可以啊，叶清源，你怎么在这儿？我在这儿关你什么事儿？哟，这位不会就是包养你的金主吧？不然你怎么有底气会来逛这种奢侈品店？要是我能包养他呀，那可是我的荣幸。可惜哈，人家不愿意给我包养，直接嫁给我了。你嘴巴放干净一点，这是我老公叶清源，金主就是金主，你别装纯了。你知道这是哪儿吗？这可是世界顶级设计师 CC 的原创品牌，这价格啊可都是上百万起步。你的这个金主有这个实力吗？看着是挺人模狗样的，不过这兜里没几个子儿啊，可真别硬装。所以这是。那个被我家收养的姐姐，这品味真是炸裂，把所有品牌最丑的衣服都穿身上了。喂，你们两个有没有在听我说话？听了听了啊，嗯、没事了，玩去吧。你们两个还不赶紧给我滚出去！真是拉低人家品牌的档次。非常抱歉，听到您的言论，我必须强调，在我们店内，每位顾客都享有平等的服务和优质的购物体验，不论他们来自哪里，背景如何。我可是你们这儿的至尊会员，你知道吗？我在这个店里要消费几千万，你现在在教我做事，还不赶紧按照我的吩咐把这两个土包子给我赶出去，不然我就投诉你！不好意思，女士 ，C C 品牌的理念是让每一位顾客都感受到平等与尊重。叶瑶瑶，你别为难人了。土包子，就凭你这低贱的身份，也配和我谈平等？快把你们店长叫来，我亲自跟他沟通。发生什么事情了？店长，您正好来了。哎，您怎么？你就是店长吧？我可是你们这儿的至尊会员。这个员工他不仅顶撞我，竟然还纵容这样的货色在我面前晃来晃去，严重影响我的购物体验。快把这个员工给我开了，再把这两个土包子给我轰出去。C C 品牌有权利拒绝服务，不礼貌的顾客的。我看你是脑子坏掉了吧？店长，店长，我明白您的意思了。我看你这个店长是糊涂了吧，叶小姐，我们这里不欢迎您。
，还请您自行离开。睁大你的狗眼看清楚，我可是你们这儿的至尊会员，你现在竟然为了这种土包夹把我赶出去！对不起，叶小姐，我们店内不允许任何形式的歧视言论。如果您不想走的话，我会通知保安，请您出去。我今天真是开了眼了，你竟然为了一个什么都买不起的土包子，把我这样尊贵的客人赶出去，你们一定会后悔的。叶清源，你不要高兴得太早了，在整个云城，我才是真正的叶家首富千金，而你只是一个没能力、没见识。还一身穷酸味的土包子。丑小鸭之所以会变成白天鹅，是因为它本身就是只天鹅。而鸭子，记着从小生活在天鹅圈里面，它始终只是只鸭子。叶瑶瑶，你一个假货，用我的身份养尊处优二十多年，现在我回来，你应该见好就收，假气尾巴做人。叶清源，你说谁是假货？除了你，还能有谁？叶清源，你算什么东西？敢对我出言不逊？别以为你回来了就可以抢走爸爸。我告诉你，在爸爸眼里，我才是真正的叶家大小姐。走着瞧吧，我一定会让你后悔。抱歉，西西老师，刚刚是我们的问题。店长，您说这位是西西老师？小张，这位就是国际设计师西西。天哪，我居然见到了我的偶像西西！我的偶像果然和我想的一样漂亮。西西老师，抱歉，刚刚是我的工作出现了问题。不关你的事，你做的很好。店长，这个店员很不错，后面就安排他和总部对接吧。感谢西西老师提携。谢谢西西老师，我一定会继续努力的。今天这身很不错嘛！哎呀，人家这不是有求于你的吗？是吗？那得看你好好表现了。哎呀，周公子，你家想让你帮我对付一个人？哦，还有我们瑶瑶对付不了的人呢。我爸妈的亲生女儿竟然找到了，爸爸很向着她，我担心我这个大小姐地位不保。那你需要我做什么呢？我要你。把他娶到周家去，娶她？你明知道我周公子对女人只是玩玩，不可能娶。况且，嫁给我也是一种折磨呀。哎呀，你娶她，你就能得到叶家不少的嫁妆。况且这只是第一步罢了，你玩他两年，再说他勾搭别人，一脚把他踹开不就行？叶瑶瑶，叶瑶瑶，想不到你的心肠竟然如此歹毒。不过，我喜欢。你呀、啊，用点心。我这个妹妹啊，可是高傲的很，而且她好像还有个金主爸爸。哎，那都不叫事儿。你还怕我这个情场高手拿不下个他吗？叶清源，你就等死吧，跟我玩，我玩死你。爸妈，这么着急叫我回来，是有什么事儿吗？我的好女儿回来啦，妈。这位是这位啊，是咱们云城周氏集团的大公子周公子。周公子呀、啊，在我们云城也是人中龙凤。这次来呢，主要是商量一下你们的婚事。什么？和我的婚事？早就听说叶家有一位貌若天仙的女儿，真是百闻不如一见呢、啊。叶大小姐可真是大美人啊！之前怎么没听说我婚事的事？而且我，而且什么呀？周公子一表人才，而且背后的周氏集团也背景雄厚。周公子能看上你呀、啊，是你的福气，也是我们叶家之荣幸啊！是啊，是啊，妹妹，我可真是羡慕你呢。这要不是周公子看上了你，这说不定我还有机会呢。好你个叶瑶瑶，原来在这儿等着你。清源，我是真心喜欢你的，我已经派人精心为你挑选彩礼去了，而且。到时候礼金不会低于八个亿。什么？八个亿？我没听错吧？八个亿是真的吗，周公子？对于我而言，再多的钱也比不上我们的清源。如果你同意嫁给我的话，我保证，我们两家以后最少还能再合作十年。十年？哎，清源，你看周公子这么有诚意，你就同意了吧？我是不会同意的。为什么？人家周公子诚意十足，周家实力背景那么雄厚，你这你都看不上？我有我的原因，总之我不能嫁给他。清源，你别着急拒绝我呀！你是有什么不满意吗？哦，已经不够。这样，我给你再加五个亿。不好意思，周公子，我不会嫁给你。行，你们叶家真行。
，我周公子看上的女人还没有得不到呢，你们给我等着！哎，周公子，周公子，叶青云，你干什么？青云，爸知道你这么多年受了不少苦，可能刚回到父母身边。很不想嫁人，可是人家周公子看上你，那是你的福气呀、啊！你拒绝的没有道理呀、啊！爸，妈，其实有一件事儿我一直没跟你们说，我已经结婚了，而且我已经怀孕两个月了。什么？说自己怀孕了，爸妈应该就能死心了吧？之前没跟你们说，是因为我一时回来怕你们接受不了，所以想着晚点再告诉你们。没想到会闹出这样的事儿。你怎么不早说？你看你，哎，完了完了完了！这下怎么跟周公子交代啊？那男方是干什么的？下是哪里人啊？他是江城人，也算是事业有成吧。我们两个很恩爱。事业有成，事业有成的话，当初让你穿一身廉价货，结婚有婚礼吗？有彩礼吗？我看啊，是先上车后补票吧。私人定制，你当然看不出来。江城那边的物价、房价都不便宜，你们生活的很困难吧？吃饱不成问题，那不就是什么都没有吗？妹妹，你活着的目的只是为了吃饱饭吗？你当真要为了这么个男人拒绝周公子？我觉得能吃饱饭就挺好的呀，而且他对我很好，又有能力又有上进心。那他父母是做什么的？他没有父母。什么？孤儿？他配不上你，更配不上我们叶家。我马上联系医院，把孩子打了，然后跟这小畜生离婚。我们叶家的人怎么可能嫁给一个无父无母的孤儿呢？我这辈子都不可能跟他离婚。你闭嘴！今天我就要好好教训一下你这个不孝女，竟然跟一个孤儿结婚生子！你把我们叶家的脸都丢尽了！妈，青云大了，这有自己的想法，很正常。这也不是小时候了，哪能用打的呀？哼！老公，我当初就说不要把他接回来的。今天干的这事儿，把咱们叶家的脸都丢尽了。好妹妹，我可真是佩服你呢，竟然为了一个孤儿拒绝了周公子。叶瑶瑶，别以为我不知道，那个姓周的是你搞的。是又怎么样？不是又怎么样？周公子能看上你，那是你求不来的福分。今天你把周公子气走了，你说我要是告诉他你和一个孤儿结了婚，还怀了孩子，他还愿意为你花这十几亿吗？随你。喂，叶总，不好了，工程部现在已经两个月没有发工资了，工人们都开始罢工了。工程不能停，这工程是云城政府的项目。我们好不容易才竞标下来的，还差多少资金啊？八八个亿。八个亿。老公，怎么了？出什么事了？咱们的资金链断了，公司的钱都投入到和周家合作的项目上。工程部两个月没开工资了，工人们都在闹着罢工，那可是政府的项目，如果耽误了，后果不堪设想。那能不能跟周家那边商量商量，先撤出部分资金，咱们拿来应应急？这怎么可能呢？清源和周家公子的婚事闹成这个样子，他怎么可能帮咱们呢？叶清源这丫头真是个扫把星，刚回来就让叶家陷入了这种困境。没办法了，还得把清源和周公子的婚事给定了。不同意，也得同意。我反悔了，周公子，你不是说喜欢我女儿吗？能不能挪出一部分资金呃，应应急吗？叶国强，你也是个聪明人，当初是我没调查清楚，还以为你女儿是什么清纯玉女，没想到不仅结了婚还怀了孕，买一送一，你别搞笑了。早知道还不如不找回来。算了，你让你女儿陪我三天，我就让我爸撤出资金。你，我这不是在跟你商量哦，我是在给你机会。听说。你们工程部的人都已经罢工了，不是吗？可那毕竟是我亲生女儿啊！叶<笑>国强，这事儿也不是我一个人说了算的，而且他本身就不容易办。算了，给你机会也不知道珍惜，那我走喽。哎，我答应你。
今天晚上，亲自把人送过去。好好好，叶叔是个成大事的，那我就静候佳音喽。爸，这么着急叫我回来，是有什么事吗？清源呐。爸都不好意思跟你说，爸的公司把资金链断了，你还没当上几天千金小姐呢，爸真对不住你呀、啊。资金链断裂了，嗯，有多大的缺口？你问这些有什么用？你爸已经决定把你托付给周公子了，只要你乖乖的，周公子不会亏待你的。这怎么可以？我已经结婚了。而且我也不喜欢周公子，爸妈，你们这样跟妹妹是讲不明白的，还是告诉她实情吧。人周公子说了，只要你陪他三天，就给爸挪八个亿的资金。你身为叶家的一份子，也理应出一份力吧？这怎么能行？这怎么不可以？你爸公司的生死现在就握在你的手里，而且人家周公子也不差，你也不算委屈。清源呐、啊，工程部，我两个月都没开工资了。就算为了咱们叶氏啊，你去陪周公子就三天，算爸求你。段若，你这个样子是怎么做到首富的位子的？叶清源，你以为老爸是为了自己吗？是为了咱们叶氏，爸拿不出钱来，工人开不出饷来，咱们叶氏倒闭是小事。你能看见，眼睁睁的看见那些工人妻离子散吗？对呀、啊，妹妹，你也不想看到那么多人受苦吧？爸把你接回来，也风光了这么久，人啊。不能只知道享受，不承担责任吧？八个亿，八个亿就值得你们出卖亲戚、出卖良心吗？妹妹，你知道八个亿后面有多少个零吗？恐怕你跟你那个孤儿老公连八万都触碰不到吧？行，这八个亿我可以给你。说什么大话呢？你能拿出八个亿给我们？不过就是三天啊，帮帮叶氏二爷，你这么推三阻四的，我看这叶氏指望不上你了。小的。给叶氏工程部打八个亿，妹妹，你还真是装的有模有样的。叶清源，现在不是开玩笑的时候。来人，爸，你这是要干什么？不去也得去。沈总，夫人刚刚要求给叶氏汇款八个亿。夫人还有说别的吗？没有了。按照夫人的意思去汇款，顺便查一下叶氏近期的项目。是。哎，沈总，您这要去哪里？找媳妇。喂，叶总，咱们公司账上多了一笔八亿的汇款。八亿？是的，我已经安排工程部向工人发放了工资，工人们已经开始复工了。八个亿？八个亿真的到账了？八个亿？怎么可能？仅靠一通电话就能弄来？你们先下去吧。爸爸，谢谢你啊！八个亿到账了。怎么样？我说到做到。肯定是假的。你怎么可能会有八个亿？而且仅靠一通电话就能办得到？这跟你有关系。这八个亿已经到账，工人的工资也都发了。我就先走。哎，清源，爸对不住你啊，爸爸给你道歉，哎，对不起。从现在开始，不要再来打扰我。哎，清源。哎呀，老公，你不觉得很奇怪吗？清源从小就走丢了，怎么能一出手就拿出八个亿？这怎么可能？而且打款的对方是江城的沈氏集团。沈氏集团就是那个在江城一手遮天的沈氏集团。是啊，就凭。清源的身份，更别说一个电话就打了八亿的，不可能。难道是周公子？毕竟这周氏和沈氏有业务往来，你说会不会是周公子动用关系，沈氏才资助我们的？对对对，一定是周公子，一定是周公子心善，所以才把资金给我们了。我说呢，就凭他，怎么可能仅靠一通电话就能调动上亿的资金？不愧是周公子，办事就有效率。别忘了啊，我们要好好感谢周公子。叶叔，你答应我的事儿呢？哎，周公子，你来了。哎，坐坐坐，坐什么坐？我要的人呢？我看你们叶家是到头了。哎，周公子，你消消气儿。好，既然你帮我们解决了资金的问题，我一定要把清源双手奉上，帮你们了。是啊，周公子，您可就别装了。要不是您动用关系，这沈氏怎么可能会给我们汇款呢？我什么也没干呢，本来想着玩玩就行，再把叶家吞并了，现在怎么成了我帮了他们？<笑>既然这样，那我就去收下这份功劳了。<笑>啊，对了，我就是为了这事而来的，办得很好
今晚叶清远一定要躺在我的床上。好呀，好的，你放心。<笑>清远呀，你回来叶家之后呢，咱们都没有一起吃过饭。哎，之前是爸妈做的不好，你原谅爸妈，啊，爸，妈。今天你们也是为了叶家好，这事就算了。好，姑娘，既然原谅我们了，来喝一杯。哎，对了，我厨房里还有汤呢，清源，过来帮帮我吧。啊，汤上来了，来，回去。爸为今天的事情给你道个歉。无事献殷勤，这是又动了什么歪心思？喝一杯。喝这么点儿能有用吗？来，给金姑娘一杯。清源啊，欢迎回家。我先去一下卫生间。抓、嗯、了、嗯嗯嗯嗯。我这边出事。媳妇儿，我知道，您先不要慌。我现在还在叶家，我好像被下药了。什么？还有下药？叶家怎么回事？哎，一会儿你要是找不到我，就去找周公子的行踪。你先拖延一会儿，我马上就到。妹妹，那么久了，怎么还不出来？还好我有钥匙。叶清源，你逃得掉吗你？追！小婊子，过了今晚就是你噩梦的开始。怎么回事？我这是在哪儿？醒了，这是周公子的房间呀，清远呀，周公子可是帮了我们家大忙。你可得好好谢谢他，就不怕我告诉我爸吗？嘘，实话告诉你，今天这个局啊，就是你爸布的。<笑>还有瑶瑶，她虽然不是你爸的亲生女儿，但她是我的女儿。反正你也死到临头，我就跟你实话实说吧。当初你走丢呀，是我找人把你引开的，还有你那个亲妈。也是我找人撞死他的，<笑>从小就喜欢你爸，可是当初我们宋家配不上你们叶家，正好你们一家三口要出国旅游，我就当了你们的导游，先把你弄丢了，再把你妈弄没了，<笑>你爸伤心欲绝之下，竟然跟我走到一起了。哈哈哈哈哈！面对一个死鬼娘，一直不肯跟我生孩子，我就只能把我的私生女接来。真想不到，你竟然这么狠！<笑>你爸这么多年从来都没有放弃过找你，现在居然被他找着了。看见你啊，还真是晦气啊！原来当初我走丢，还有我妈出车祸，都是你干的。周公子在哪儿？这个是个人隐私，我们不能透露给您。喂，警察跟你说。是，好好的好的，先生这边请。小贱人，你就好好享受吧。叶清源，老子今晚一定让你欲仙欲死！嗯，这灯怎么打不开呀、啊？哦，我知道了，一定是这个小婊子想跟我玩情趣。宝贝儿，我来喽！马上通知记者过来，我要让叶清源身败名裂。
。叶小姐，你深夜前来也是听闻你刚回家的妹妹在此参与多人游戏吗？不是的，妹妹只是在外喝醉了，我来接她回家而已。听说你妹妹多次参与多人游戏，并染上了病，请问您知情吗？没有证据的事，还请各位不要胡说。妹妹虽然是从乡下来的，又穷又没见识。那好歹也是叶家的大小姐，各位请回吧。清源，清源，我来接你回家了。快快快，大新闻，大新闻，快！哎呀，你们怎么回事？不是都叫你们走了吗？快快快快，拍下来，这一个月的头条都有了。大新闻呀！原来不是一家大小姐，而是叶氏集团的夫人，偷偷诱惑周氏集团大公子。大公子，妈，你怎么会在这儿啊？麻烦各位给我一个面子，家母一定是遭人陷害，才会落得如此下场。还希望今天的照片各位不要泄露出去。一张一百万，你买得起我就删了。你的面子值几个钱呀？云城谁不知道，你们叶家早就落败了。怎么说话的？我叶家可是云城首富，既然是首富，那就一手交钱，一手交货。首富千金拿出几百万，想必是简简单单。还首富，掂量掂量你自己吧，也就骗骗外人，在这儿装什么呢？我现在没有那么多钱，我没钱，那就免谈。走走走走走。妈，怎么回事啊？怎么还把自己也搭进去了？爸要是看到新闻，肯定会生气的。不是那个小贱人，咱们快点回家，别让你爸发现了。一定是你干的好事儿。咱妈不是挺享受的吗？叶清源，你这个贱人，你陷害我，你不得好死！闭嘴，真丢人！老爷，我不是故意的，是清源他陷害我。叶清源，我把你接回来不是让你来害我们的。早明白你是这样恶毒的女儿，我就不把你接回来。连条狗都不如，狗都不会伤害自己的主人。他是你妈，我是你爸呀！有你这么做父亲的吗？爸，话别说的这么难听啊！要是昨天晚上的人是我，你还会这么生气吗？他毕竟是你妈呀！他毕竟是你妈呀！那你把我送到别人床上的时候，有想过我是你女儿吗？我们不用理他，以后我照顾你。还是谁？啊？我们叶家轮着你说话了吗？你就是那个搞到我妹妹肚子的男人吧？人家周公子好歹肯出资八个亿，你呢，体娶我妹，有出过一个子儿吗？对，老爷，就是这个男人，清源才这么不听话的，他身上一个子儿都没有，竟然还搞大了清源的肚子。要不是他，咱们叶周两家早就联姻了呀！你个为老不尊的东西，做了这么多不堪入目的事情，你还有脸骂我了？都闭嘴！自己的事儿都没摘清楚呢，还有闲心管别人的事情？爸，我看啊，不如让妹妹离婚，再让她去跟周公子好好道个歉，没准周公子一高兴就不计较今天的事儿了。哎呀，爸，事情既然已经发生了，我们就该好好想想怎么弥补周公子啊。不会是宋兰玉的吗？想的招都这么恶，怎么跟你姐姐说话呢？怎么，你就这么宠，连我说句恶毒你都听不？可惜，他的存在就是你对帽子的证明。说什么？我手上正好有一份录音，叶先生可以听。还有，刘刘虽然不是你妈的亲生女儿，但是我的这你也死到临头了。给我滚！宋万玉，还有你，你们俩都给我滚出去！老公，老公，你别这样，爸。爸，老公，我错了。看在咱们夫妻多年的份上，你饶了我吧。咱们就当以前的事情都没有发生过，以后我们还是恩恩爱爱的一对，好吗？我错了，我错了，我们以后还是恩爱的一对。嗯，爸，这一切都是妈做的事，不关我的事儿。爸，您别赶我走，我当您是亲爸呀。是呀，老爷，瑶瑶她把你当亲爸呀。妈。你糊涂啊！你不该陷害爸的老婆，现在哪还有脸求爸的原谅呢？你赶紧走吧，瑶瑶，你什么意思？妈，您别怪我，只有您走了，我才能保住我这叶家大小姐的身份呢。真绝呀、啊！这叶瑶瑶，她搞大义灭亲、求富贵这一套。你这怎么还有瓜子儿
，吃着，明白。你们两个马上给我滚出去！叶国强，你他妈的陷害我！你这个畜生，还敢有脸来找我？没想到你是看好我老婆了！我，我看得上你老婆？我是看他老了还是看他胖啊？我现在一看见他我就恶心！你这个混蛋！给你脸！我不死了，反正我现在已经臭了。我趁你现在赶紧把那八个亿还回来，要不然我就召开新闻发布会，昭告天下，你叶氏为了钱，把女儿送到我的床上，卖一赠一，还送个老婆。你这个畜生，我打死你！你他妈敢打我，我要让你们家从云城消失！等等。这八个亿什么时候成你的了？不是我的，难道海腾是你的？本来就是我的。哈哈哈，你算什么东西？是我让沈氏集团资助他们的，那可是全世界顶级的企业。动动手指，叶氏分分钟就没了。如果你们不想得罪沈氏集团，就赶紧把那八个亿给我还回来，否则别怪我不客气。我怎么不记得你跟沈氏有什么关系？你又是哪个小白脸？我跟神都打交道的时候，你还不知道在哪个工位上搬砖呢。我就是沈氏集团的总裁沈燕南。你不过就是妹妹养的一个小白脸，怎么敢好意思冒充沈总啊？你要是沈总，那我就是沈总他爹。你见过沈总？当然了，我们还是好哥们。睁大你的狗眼看清楚，沈总本人就在你面前。你怎么有脸说你们是哥们？沈家周公子可是和沈氏集团有合作的，怎么可能没见过？倒是你呀、啊，叶清源，不知道从哪儿找的这么一个要饭的，还冒充沈总，你真是好大的胆子！我说你这个没人要的孤儿，哎，把你媳妇儿借我玩两天，这样，给你一万块钱，够不够？你一年都挣不了这么多吧？啊！哈哈哈哈拿着吧，找死！你竟敢打我，打一只狗而已。你完了，云氏周树林可是我爸。怎么？就算你爸来了，在我面前也只是一只狗。把周氏集团的周树林带到叶家来。<笑>你还挺能装啊！我就不信你有这么大的能耐，一个电话能把我爸给叫过来。陈姐。周总，这是沈氏集团的续约合同。哦哦，好好好，马上就要和沈氏集团续约了。等签了这个合同，我们周家指定是云城之首啊！哈哈哈。一个电话。哦。喂，你好。什么？好，我马上就到。五分钟，你爸到这儿只需五分钟。少他妈吹牛呢！你以为老子是被吓大的？你知不知道你今天得罪的是谁啊？爸，逆子！爸，给我跪下！这，你不要叫，我周树林没有你这种儿子。不是爸，我做什么了？你还敢问我？你自己做了什么？你心里明白？我什么也没做呀，我只不过是……难道他真的是沈岩了？我周家只差一步，只差一步就可以成为云城之首，但是这一切……都被你给毁了，你个逆子！你把他们都给毁了，你逆子！爸，我什么都不知道，爸，我什么都不知道。对不起，今天这一切都是我周家不幸，有这么一个逆子，我会把他马上赶出周家，一切由你定夺。爸，你不能这么对我！你给我闭嘴！你给我滚回家去！滚！通知沈氏集团，云城分部马上中断云城周家的一切合作，你马上从我眼前消失。是，这就是沈氏集团的沈总，你怎么不早说呀？我凭什么告诉你们？我要是提前告诉了你，岂不是看不到今天这出好戏了？他难道真的是沈叶南沈总？姑娘，你看你你这样，不可能！如果他真的是沈总，叶清源怎么会看上我们叶家？怎么可能还会回来？而且这周公子得罪的人也不在少数。我看呢，就是这周总一定是认错人了，把这个叶家孤儿当成了他仇人的儿子，所以才会赔不是。你们两个废物，少在这装了。对呀
。这怎么可能呢？一个穷小子，一个电话就把周总给叫来了，而且还当着周总的面中断了合同。原来是虎家虎威呀！好呀，我差点被你们俩给耍了。叶清源，你们两个还在这装大爷巴郎呢？给我滚！你爸他是不是找你找傻了？虽然我五岁那年就跟您走失了，在我心里依然是一个很好的爸爸。真没想到你是这样的父亲，变脸的速度还真是快。你给我闭嘴！叶清源啊，叶清源，你要是早听爸那话，去侍候周公子三天，咱们叶家也不至于落到现在的地步啊！撤资，撤资，叶家那边直接撤资，一个子都不要留。就是叶清源，你就是个扫把星。爸，像这样的扫把星留在家里有什么用啊？赶紧把他赶出去啊！叶清源，你给我滚！我没有你这样的女儿。我心里的父亲也不是你这样，我也没有你这样的爸爸。从现在开始，我叶清源和你叶国强断绝父女关系。从此以后，你走你的阳关道，我过我的独木桥，再无瓜葛。喂。沈氏集团撤资了，八个亿没有了。什么？八个亿？我拿什么去补、啊？我听说是周家得罪了沈氏集团，现在沈氏集团和周家的业务全部都停止，咱们家被撤资，应该也是因为这事儿。现在周家正准备宴请沈总赔罪呢。我和周大公子的关系很特别，到时候我们可以两家一起在宴会上向沈总赔罪，沈总一定会继续投资我们的。你们有骗我？那你告诉我，你跟周公子到底是什么关系啊？我们有过恋爱关系。这八个亿，爸就指望你了，把他带走，我再也不想看到他了。两位具体是想看什么样的房型？预算大概是多少？直接带我去看楼王吧。好的，两位这边请。老公，我就是因为工作的事儿在这儿多待几天，没必要买套房子吧？你看看这边这么多事情。难道你每次来云城都去住酒店啊？我也不是常来嘛，这样会不会太破费了？老公挣钱就是给老婆花的。谢谢老公，你对我真好，那我可得好好调调。两位，这栋就是咱们这里的楼王，无论是地段还是设计都是最好的。行，就这栋吧。好嘞。哟，我没看错吧？这里是什么阿猫阿狗都能来的地方吗？这两个人怎么总是阴魂不散的？哟，什么时候穷鬼也敢来这里看房了？看的还是楼王，买得起吗？你们，你管得着吗？现在被信用卡消费的人是你才对吧？我就算被信用卡消费，那也比你这个穷酸鬼富有。说的倒是轻巧，买套房给我们看看。你，你看你这套衣服穿的跟你的心一样。这套房子我们要了，多少钱？先生，这栋房子的价格是一点一亿，但是是这位先生要的。一点一亿。怎么太贵了？买不起就让开啊！我现在卡里只有九千万，你看还有多少？我也没多少了，两千万都没有吗？这套房子买下来归你，但今天我必须要灭了那对狗男女的威风。哎，好吧。两张卡一起刷，这套房子我要定了。没关系。既然周公子喜欢，那我们就让给周公子了。就怕到时候万一钱不够买不起，那可就丢人丢大发喽。有些人呐，买不起就买不起，还在那里装谦让，恶不恶心呐？啊，就是啊，钱都没有，还敢来买楼王，还敢跟我们周公子抢？你知道我们周大公子后天要去见谁吗？说出来啊，吓死你们！后天的宴会，周公子可是会一起带我去见沈氏集团的沈总和沈总夫人的。啥情况？不知道啊，王柱没有跟我说。你们不会是吓傻了吧？不好意思，先生，您是不是拿错卡了 ？POS 机显示您卡内余额不足。你胡说什么？两张卡一起刷？就是两张卡一起刷的，一张卡只有五十万，另一张卡只有五块。可能出门太着急，拿错卡了，也不知道到底是谁在装，明明买不起，还要搞这么一出。你笑什么呀？说的你能拿出来钱一样。先生，这是别墅的门禁卡，您可以过去自行设置密码。我们每栋别墅都有专属的管家为您服务，中途如果您还有什么问题，都可以询问管家。这怎么可能？你这个孤儿哪来这么多钱？也不知道到底是谁买不起。你。你哪来这么多钱，叶清源？你该不会是偷我爸的钱吧？你个贱人！要不是你卡里只有五块钱，老子至于这么丢人吗？我……你等着，老子今晚玩死你！哎
刚刚他们说后天的宴会，你不知道？不知道啊，应该是前段时间咱们集团和他们终止合作了吧？喂，沈总，周家和叶家两天后就要举办晚宴，特地向您赔礼道歉，您看是拒绝还是接受呢？接受，告诉他，过几天我和我夫人一块出席。你好，你好，你好，欢迎欢迎，里面请，里面请,请,请，周总你好，哎呦，哎呀，叶老弟啊、哎，你可来了。沈总和他夫人什么时候能到？哎，不急，昨天已经和沈总联系过了，他说今天他和夫人一定来。啊、那就好，那就好。<笑>哎，儿子，你呀、啊、就在这儿恭候沈总。好嘞，爸，您就放心吧。瑶瑶，你也留下来，切记啊，千万不能让叶庭元跟他的穷鬼老公进来，免得坏了我们的大事。你就放心吧，爸爸。哎哎哎，干嘛呢？干嘛呢？这里是你俩能进来的地方吗？你们两个穷鬼来干嘛？今天可是周叔和我爸为沈总特地设置的宴会，你们两个还不赶紧滚？看见你们俩就晦气！这晚宴就是为我们准备的，你有什么资格拦我？你差不多得了，装这么久，累不累啊？你该不会说他是沈总，你是沈总夫人吧？我就是沈总，他是我夫人，有什么问题？少。吹牛了，说这话也不怕闪着你的腰。一会儿真的沈总来了，要你好看的，赶紧滚！平时在我们面前装也就算了，今天可是正儿八经的沈总要来，赶紧滚，别耽误我们和沈氏的合作。是吗？你赶我走，还想要和沈氏合作吗？废他妈什么话呀！沈总马上就来了，你赶紧滚吧！算了，既然他们这么没诚意，那我们就走吧。好，听夫人的，走吧。哎，等等等等。等等，哎，爸，我就等了半天也没见到沈公子，倒是有一个假冒沈公子的人，我是一步也没让他往里进呐！瞎了你的眼吧，爸！我让你等沈总，你就是这样给我迎接的，我都是按照您的要求办的呀！闭上你的狗嘴！沈总，夫人，你不是说把他赶出周家了吗？这话虽如此。呃，可他毕竟是我的亲儿子啊！哎，我就这么一个儿子，还请沈总，呃，多多包涵。他真的是沈总、啊？他不是沈总，难道你是沈总啊？逆子！我和叶总啊，为了上次的事儿向您道歉。呃，我们在这设了宴，呃，还请您赏光。算了，周公子说，就算死了也不能让我们踏进半步。我还是和我夫人先走了。混账东西，还不赶快给沈总道歉！爸，这快，沈总。我有眼无珠，我永远不是泰山，我我不是好歹。你就不要把我这个东西放在眼里，你把我当成个屁，给我放了吧。看贵公子这个样子，我好像没有资格接受这个道歉。沈氏集团和你们再无合作的可能。夫人，我们走吧。哎，沈总，我知道我儿子冒犯了你，可这罪不至死啊。别以为我不知道，你们周家这几年在云城都做了些什么勾当，非法集资。偷税漏税，雇佣非法劳工，他的事儿不重要。收拾收拾，咱们进去蹲吧。哎哎哎，女儿女儿女儿，哎呀，我的好女儿，你这是干什么？沈总是咱们叶家的女婿，那不早说呢，闹出这么大的笑话来。叶总，我对你们毫无隐瞒，是你们不肯相信我。我们现在已经断绝父女关系了，从此以后再无瓜葛，以后别再纠缠我了。哎呀，我的好女儿，是老爸错了。老爸现在朝堂都悔青了，是老爸鬼迷心窍，这个老爸可救了吧？啊，放开我！你可是我的亲女儿啊！你还知道我是你的亲生女儿？你为了钱把我送到陌生男人床上的时候，你有想过我是你的亲生女儿吗？这么多年，我一直在找你，我无数次幻想我的爸爸是什么样子，可是你却让我的幻想碎得彻彻底。我们走吧，我不想再见到他。女儿，女儿。爸，都是你们娘俩害的我！爸，爸，媳妇，你为什么不办婚礼啊？我都找了那么多家婚庆公司，你都不满意？咱俩现在这样旅行结婚，不是挺好的吗？这也太没仪式感了吧！沈艳楠，两个人幸福一辈子呢，就是最好的仪式感。不管我们现在多么富有，都要认真的过好每一天。两个人过日子。就想骑双人自行车，要一起蹬，一起用力才行。我们一定要不忘初心。好，好，好，那媳妇儿，下一步准备干什么呢？自从上次保安队长事件之后，我发现咱们公司的后勤部分有很大的问题，所以下一步我打算
去应聘咱们公司的保洁员。你还真是不忘初心啊！这次你可不许打招呼了。现在我终于知道你为什么不办婚礼了。原来啊，你是要藏着干大事。那我什么时候才能当爸爸呀？你已经是爸了。哎，媳妇儿，媳妇儿。